，雪儿，我问你，这就是我们最后一次见面吗？再见面，也许是来世的。那来世，我不为王侯，你也不要做公主，我们就做一对寻常的百姓。只要能跟你在一起，好吗？撤！撤天意，天意，天意，别睡了，醒醒。天意，雪儿呢？驸马爷，雪儿呢？雪儿，雪儿刚才还在这儿呢，要回京。回京。回京干什么？我也不知道啊，他没说。可是后来，后来，都怪我，都怪我，来晚了。我应该想到，你二人怎会独处于此？不行，我要去救他。你现在不能下山，请你让开。要不然我就，不然怎样？难道你还敢对我出手不成？如今一招不慎，险些坏了大计。山下的官军正在虎视眈眈，只等武当稍有纰漏，他们就好兴师问罪。皇上卧薪尝胆，这些年为的是什么？岂能因你二人的过错坏了大局？因我二人，你就因为你那个大局，你可负天下人。你有想过他的死活吗？啊，你对他一点情感都没有吗？算了，跟你说你也不会明白。你是驸马爷，驸马爷胸怀大志，哼，怎能是我一介草夫可以相比的？所以，请你让开吧。等等，千万保护好雪儿的安全。驸马爷，你费心了。这个天意，贫道当日放他下山去磨练心性，本以为经过此番，他多少长进些。不想仍旧如此急躁行事，真是枉为我武当大弟子啊！李道长也无需责怪他，他也是一时情急而已。我只是担心，他落入锦衣卫的圈套就不妙了。驸马爷不要为此而担忧，贫道自有主意。为今之计，您得赶快离开这里才好，以免时日久了引起他们怀疑。那好，陛下这里有劳道长了。放心吧，默默告辞。站住！哼，又是你们这帮人，谁若阻拦，休怪我剑下无情。好大的口气！看你这般急迫，一定和山下的反贼有勾结，给我拿下！是。师兄，你们五个人欺我武当大人，还看我怎么教训你们！哎好，你们这帮臭道士，今日算你们走运！走！师兄，师兄，师兄。师弟，你如
如何知道我在这儿？师傅猜到你会走此路，派我们下山看个究竟。我们这就带你回去疗伤。走，啊，走，来。驸马爷，驸马留步。韩大人，何必如此匆匆呢？则一两日回京也不迟啊。现在武当法会已顺利完毕。此乃天照盛世，理应尽快回京禀明圣上，好让圣上不再忧虑军州一隅小乱。不过，灵星贼子也不足以乱设计，倒是穆某这一走，这里大事小疑，还望韩大人多多费心了。驸马说哪里话？既然如此，我也就不挽留了。此去京城路途遥远，倒是辛苦驸马了。都是为效皇命，何谈辛苦？只是，韩大人，胡大人和祝都统，还望韩大人多加留心。锦衣卫一向骄横，之前碍于武当法会，才没能上山撒野。不过现在没有这些阻碍，恐怕他们又会蠢蠢欲动，滥杀无辜。若是打草惊蛇，恐怕坏了圣上的大事。驸马之意，本官明白。我想没有圣旨，谅他们，也不敢轻举妄动。圣心难测。现在，我们坚守武当即可。本官就看圣意了。倒是驸马，此行早去早回呀、啊。好。定然片刻不敢耽搁，韩大人保证，驸马一路顺风。星儿，走。放松，放松。大师兄来了。大师兄好点了吗？啊，尚无大碍，放心吧。师傅，都该弟子鲁莽行事，要不是师傅神机妙算，弟子早就命丧黄泉了。师傅，请您责罚弟子吧。你们继续练功吧，跟我来。为师何来神机妙算？若不是驸马据实相告，如何能及时救你性命？也是你命不该绝，天意。相鼓不用重锤，为师从来不曾强人所难。本指望你有一日得以悟道，能知大爱者为胸怀天下。那知你为一己私情所困，数次迷失心性。不知悔改，我武当正值生死存亡的危难之际，也正是需要你们众弟子合力共度难关之时。师傅教训的对，弟子铭记于心。师傅，呃，我是才对驸马多有不敬，我想当面谢罪。唉，他已经在回京的路上了，以后再谢罪吧。命数由己不由人，你愿意留在武当，或是下山，为师不勉强你。师傅，弟子有一个想法。师傅，弟子决定留在武当山，潜心修道，苦练武功，再树我武当风范。嗯，还望师傅成全。那你好好养伤吧。
，师傅，您找我。嗯，伤好些了吧？啊，多谢师傅关怀。没几日，多亏了药师伯的神药，我就痊愈了。今日你几位师兄弟下山要办些物件，我正好写了帖子给官军，也好过关。你也一起去吧，师傅，您这是什么意思？我已经安心上山修道了。怎么还让我下山？心不在武当，谈何潜心修道？师傅，我，你也莫要急于解释。你先听为师说话。为师当初让你下山，并非是放任你，而是让你多精些历练，日后好担当武当重任。弟子知道。山下官兵久为不公。恐怕要有什么大举动，所以，为师这次派你下山去京城，此番遭遇的凶险，想是要比前次更甚。凡事要靠你自己独立承担，遇到什么凶险，能不能逢凶化吉，就看你自己的造化了。不过师傅，您老说此事是什么意思？可以明示弟子。哼哼哼，此乃天机，到时候。你自会明白。哦，对了，你去京城替为师办一件事，务必见一下襄王，看他近况如何。襄王，他怎么说也是武当弟子，你去会会他，但是切记，千万不可暴露行踪。武当连番遭难，与他脱不了干系。您的意思是，襄王出卖了武当？雪儿，雪儿，雪儿，雪儿。你既然来了，为什么要躲着我？我还有什么脸面再去见你？雪儿，你不要过来，不要过来！我求求你，你不要过来！雪儿，你知道吗？这全是天意弄人，我从来没有怪过你。为什么老天爷要我朱雪儿一个人背负那么多的罪名？这是为什么？不要这样，是我负了你所有的错，我一个人承担。客官，您休息，有事叫小的就行了。好，你出去吧。你真是傻，但我又何尝不是呢？天意，恐怕我要令你失望了。我朱雪儿从来都是一个人，以前是。现在是，今生也只会是一个人。你不必担心我，反倒是你自己以后要多加小心。雪儿，我问你，这就是我们最后一次见面吗？再见面，也许是来世了。那来世，我不为王后。你也不要做公主，我们就做一对寻常的百姓。只要能跟你在一起，好吗？这。
。哎呦，我的小乖乖，嗯、怎么了你？不高兴啦？啊？你是王爷，你怎么就不能娶了我呢？哎呀，正因为我是王爷，才没法娶你呀、啊。呃呃，王爷。什么事儿啊？是关于行刺皇上的刺客。小乖乖，你先回去啊！下次我可不来了。快说，刺客在哪里？王爷，那女刺客现在就在京城之内。小人看她有些身手，一般人拿不住她，所以不敢轻举妄动，还请王爷定夺。好，好，看来本王这回时来运转了。里边请，里边请。哎，你也来了，哟、哎，客官，官人来了，快请进。哎，姑娘们，快接客呀！哎呀，公子里边请。哎呀，瞧瞧你那哭丧的样，给我笑着点，快点。公子里边请，来。哎呀，公子，我们这儿的姑娘个个都这么漂亮。哎呦，官人，苏苏可是我们这儿的头牌红人。都是达官贵人们抢着点的呢。妈妈，可是嫌王爷给你少了不成？我们王爷看上你这潇湘阁，算你们荣幸。多少人想高攀还高攀不上呢？谁说不是呢？请官人让汉王放心，从此以后啊，苏苏只伺候汉王一个人。妈妈，你早这么说不就得了吧？哎，好了，官人，您等着，我这就给您安排去啊。哎呀，真讨厌。快点，快点，我把那拿过来。哎呦，公子，您可有打眼的呀？我听闻你们这里有位花魁，名曰苏苏，琴棋书画样样精通，可否引来一见呢？不瞒公子，若是其他客人，我也就打发了。只是包养苏苏的，乃是汉王殿下，我有几个胆儿，敢欺瞒他呢？一夜也不成。这苏苏啊，每夜都被接进汉王府，不得闲剑给我下来！本王问你，当日行刺之事，可有外人知晓？你既已做出此事，还怕别人知道你的狼子野心吗？哼！刺杀皇上、刺死皇妹的人是你，与本王何干？果然是个贪生怕死的逆子，为臣不忠，为子不孝，为兄不义，为了皇位，竟然连自己的亲妹妹也要利用。常宁舍身救父，值得敬重。只可惜有你这个小人为兄，你也配皇室诸姓？大胆！王爷，此女气宇不凡，必非寻常人，不可滥杀呀。哼！说，你到底是何人？我即一心赴死，也光明磊落。我不怕告诉你们，我乃怡文太子之女。
建文帝三妹朱雪儿，要杀要剐，悉听尊便。只可恨不能亲手杀了你这个贼子。信口雌黄。义文帝膝下只有江都公主、夷伦郡主，何来你这个女儿？等等。此事有些蹊跷。啊，是王爷。来人，在。将此贼女押入后香院，好生看管。除了本王之外，不得有任何人接近。是。走走走走。走。依王爷所言，这女刺客。当真是怡文太子的三公主，本王也是略有耳闻，并不知其间详情如何。怨不得此女面带贵气，不比常人呐、啊。那依你之见，她要真是三公主，我应如何处置？皇上一直对废帝旧事。耿耿于怀，今日王爷误捉此女，正是个机会。莫若将她献于皇上，也是大功一件呐、啊。你所言正合我意。不过，他若是招出本王，王爷，无凭无据，乱党污蔑。混淆视听，皇上岂有不信你而信他的道理呀、啊？嗯，像，真像啊！见到圣上还不跪下？跪，我只跪真命天子，篡逆贼子，天必诛之。大胆！父皇，此女胆大包天，又是废帝嫡亲，该杀。来人呐，先压下去，朕等会儿要亲自审问他。篡逆贼子，天必诛之！篡逆贼子，天必诛之！父皇，你是怎么拿到他的？父皇，自行刺以来，儿臣一直寝食难安，日夜追查。近日来，有线报告诉儿臣，他就在京城，儿臣怕他再次行刺，先下手为强，将他擒到，望父皇定夺。哦，这回你要什么封赐啊？儿臣不敢，儿臣只是希望父皇安康，万寿无疆，绝无邀功之意。<笑>还绝无邀功之意？你以为朕不知道吗？嗯，你背着朕搞的那些鬼事。你结党营私，蝇营狗苟，撺掇大臣为你说好话，你想废黜立即？若不是东宫太子仁慈，一直劝朕，朕早就拿你试问了。父皇，儿臣只想尽一些绵薄之力，帮父皇排忧解难，绝无外心呐、啊！绝无外心？好，朕来问你，既然你已经得到了番封。前次去云南，你嫌路远，朕可怜你，又改派你去了青州，可是你仍然脱顾不去。你说，你这是何等居心啊！父皇，儿臣无过，儿臣不过是不想离父皇母后那么远。父皇为何还要赶儿臣出宫？混账！明明是你自己推脱不去，还说朕要赶你。儿臣不敢，父皇息怒。你听着。你明天就给我滚回到你的藩地去，最后不要让朕在京城看到你。父皇，儿臣求父皇了。哼
，父皇，父皇，父皇。嗯，皇兄，真不明白，我朱高煦身为皇亲嫡子，居然比不了一个异性驸马啊！啊，天理何在？皇兄，天理何在？啊！<笑>说来，你也是朕的亲侄女啊！要杀要剐，悉听尊便，何须多言？你呀、啊，自幼不在宫中，自然不知道宫中政事的纷杂与烦乱。朕不怪你。我虽从未在宫中长大，但是得从李初“衣冠为本，好人正气，忠义为先”的道理，我还是懂的。<笑>朝无政臣，内有奸佞。朕举兵诛讨，以清君策。齐太皇子臣两个奸臣当道，祖宗社稷危在旦夕。我依照皇明祖训，讨伐逆贼，我何罪之有啊？好，那你逆杀前朝忠臣，及其家眷，一万多人。又何解释？你可知暴秦之法，罪治三族，是为天道好还，人命至重。你就如此感尽杀绝？历代王朝，皇族更替，朕诛杀前臣，再正常不过。我这只是效仿历史而已。事已至此，何必狡辩？你快杀了我，否则。但凡我还有一口气在，绝对不会放弃杀掉你。你虽然行刺过朕，罪无可赦，但是朕念你英勇不畏，忠君为主之气概，暂时不杀你。给你时间，给你机会，让你好好的想一想。啊？皇上，啊，嗯，母后，雪儿，母后，母后，雪儿，真的是你吗？是我，母后，雪儿。哀家以为此生再也不能相见，雪儿，母后，儿臣无能，让您在冷宫待了这么多年，却不能救您出宫，你一定受了很多苦。哀家尚能苟活。在这宫中衣食无忧，所受之苦怎可与你相提并论？你贵为公主，不曾想一日荣华，却背负国仇家恨，你让哀家何以心安呢？母后，儿臣早知生死于度外，只恨不能与此贼同归于尽，生不能手刃此贼，此后我就是化作厉鬼。也缠他至死方休，只是苦了母后。你要是死了，哀家也不活了。母后，靖难之后，哀家屡次想追随你父皇而去，但一想到你皇兄生死未卜，即便到那边去，也向你太祖父皇交代不了。也只能强压父死之念
，只待他日与你皇兄见面之时，即便是死了，也心甘。母后，你一定要为皇兄保重身体。也许他日，皇兄还可以光复大业。雪儿，你是说你皇兄尚在人世？皇兄。尚不知，我也天南地北的找了他好几年。雪儿，既然你已来此，想也再难出去了，不如就陪在母后身边。母后陪你，母后就是拼死，也要保护你的性命。母后，不必为救儿臣而苦恼。能在死前再见到母后，儿臣就是死，也心满意足了。一场法会定能使我大明江山稳固，国泰民安。哈哈哈！真要大家封赏。那儿臣先代武当掌门谢过圣恩。哎。那另外一件事进展如何呀？啊，儿臣与他们查找了所有的线索，但都没有结果。嗯，朕就知道进展没那么顺利。是，父皇圣明。只是我在想，我们既然查了所有的线索，关于传说废帝的事，都是捕风捉影。那会不会是襄王为保他个人性命，有意误导啊？是啊。哎，先不说这个了。朕告诉你，朕今天拿了一个要饭。要饭？对，就是当日刺杀朕的那个刺客。父皇说的是刺死长宁公主的刺客。对，正是他。果然是他。父皇，儿臣四处寻找都没有结果，父皇是如何拿到他的？是汉王拿到的，献给朕。来，邀功来了。好，这么说，皇兄也算立了一大功了。立了一大功。哼，先别说他了。朕这正要问你，如果把这个要饭交给你。你想如何处置啊？刺杀皇上，刺死公主，那应该是株连九族的死罪。父皇，待核实身份之后，应当满门抄斩。哎，株连九族，满门抄斩。要真是这样，我朱家就剩下我一个人了。儿臣不懂，父皇的意思是，你当这刺客是谁？她是一文太子的三公主，朕的亲侄女。那父皇打算如何处置她？是啊，我也一直在想，怎么处置她。但是朕，更想从她嘴里得到她皇兄的下落，只是她只字不说。他要想死，朕就偏不让他死。哦，既然长宁是死在他的手上，朕就给你这个机会，你去审审他，如何？臣遵命。嗯、记住，见到他。先替朕废了他的武功，然后再审他。滚！滚！滚！都给我滚！本王立了功，你不封赏也就罢了，啊，反而赶我出京！哎，王爷，您现在也不要太在意了。厚此薄彼的事，古往今来
，也不是这一桩啊。皇上当年，不也为了边疆稳固，打了多少的胜仗啊？太祖皇上不也是一样吗？皇爷爷当年眼中只有太子和太孙，父皇现在和他一样。我屡次不出京，就是怕出去以后再回来就难上加难了。王爷，此言差矣。当年皇上不也被远调燕京为王吗？话是这么说。父皇怎能让历史重演呢？太子，又把我当成眼中钉、肉中刺，不拔了我难解的心头之恨。天不住我，我又能怎样？王爷，你也别多虑了。车到山前，必有路嘛。路？哪儿来的路啊？啊？皇上今日大发雷霆。我明日要是再不离京，就是抗旨不遵。来，今天我就陪您喝一个一醉方休。嗯，谁要一醉方休啊？啊，狗屁！哎，我倒是谁呢？原来是襄王啊！啊！哎，我倒是谁呢？原来是我那没用的侄子，啊，哈哈哈还不赶紧下跪，给本爷请安！笑话，让堂堂本王给你一个疯子跪下！自觉其美，驴使蛋子发光啊！啊！你哎，王爷，不要跟一个疯子计较，有失体统。走吧。皇上。哎皇嫂啊，今日和公主一见，心情可否大好？哀家待雪儿谢过皇上不杀之恩，今日得见，真是悲喜交加，无以言表。哎呀，这母女相见，悲从何来呀、啊？哀家知道雪儿刺杀皇上，身犯重罪，怕是必死无疑。哀家虽是生母，却未曾尽过养育之责，有罪也是哀家之罪。雪儿尚且年轻，未经人事，大好年华若是就此断送，哀家难辞罪责。哀家愿为雪儿抵命，只求皇上放过雪儿。皇嫂啊。你心疼自己的女儿，难道朕就不心疼自己的长宁公主吗？啊！朕若不杀她，将来朕怎么能面对长宁公主呢？皇上既说此话，可是一心要杀了雪儿，如此何苦要我们母女相见？莫不是让哀家再受切肤之痛？不如哀家一并死了。反正哀家早已不愿苟活于世，求皇上赐死哀家，让哀家和雪儿早日和太子相见。皇嫂，你不要逼朕，朕只不过是想让他说出皇侄的下落，以便早日找到他，让你们一家人团聚，颐养天伦呐、啊。皇上，我那皇儿怕是早已死了。雪儿若是知道，那母亲思儿心切，她怎能忍心不告诉哀家呢？
。皇上，你贵为天子，又何必苦苦相逼呢？哼哼哼。如果朕不逼他，来日他必将逼朕，到时候可就别怪朕无情了。哼！驸马爷，请。知道谁来了吗？是你呀、啊，那逆贼派你来，是不是来取我性命的？我怎么会不想呢？可惜，我现在身负皇命，留着你还有更大的用处。母亲不得已而为之，那我可就不客气了。哦，现在你武功全废，功力尽失，我劝你还是如实招来那废帝的下落。那样的话，我可以在圣上面前为你求情，免你一死。如今我能活一日，转一日，想知道我皇兄的下落，告诉逆贼，做梦！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你以为你不说，圣上就不知道吗？他还是不说。父皇，既然他嘴硬，何必留他？你的复仇心理，朕可以理解，但他乃要犯，事关重大呀，还是不要轻易杀他。儿臣的确报仇心切，但儿臣也谨记，一切以父皇大业为重，可以饶他不死。但是，在查明废帝消息之后，再将他发落给儿臣处置。儿臣定要给长宁一个交代。好啊，你有这么一番心思，长宁就是在九泉之下，也该瞑目了。不过，朕还是不想杀他。父皇为何这样做？当然，杀了他，可以给长宁报仇。可就算是杀了他，长宁也救不活了。朕一直在想，这件事，朕是不是也应该担当些责任啊？那。那父皇的意思是，朕还没打算好如何处置他吗？这样，还是先找到他的皇兄以后，再做打算。多谢驸马当日搭救朕。天移之前，言语之间多有不敬，还望您大人不计小人过。何必这样？你何时到来的？昨日才到。敢问驸马，可曾见过三公主？他、啊、怎么？驸马
，他到底怎么了？您快告诉我，他人在何处？他昨日被汉王抓去，然后献给皇上，现在被关在宫内一处冷宫里，暂时没有性命之忧。我知道你肯定想救他，但是仅凭你我二人之力，千万不可强求。你容我再想想办法。怎么办？驸马，只要能救出三公主，我愿意听您的调遣。只要公主一日不告诉皇帝，就可高枕无忧。我担心皇上从他嘴里问不出什么，怕他从襄王处入手。我正要去找那襄王，你打算怎么办？不瞒驸马，临行前，师傅交代，让我会一会襄王，问清楚一些事项。若能拿得住他最好，若拿不住，我明白。驸马，雪儿她现在何处？他虽是戴罪之身，但也只是被软禁而已，并没有受到什么苦刑，你不必担心。怎么能不担心呢？哎，驸马，他怎么能落到汉王手里？嗯，小心点，小心点，慢点，慢点，小心点，嗯，小心点。王爷，我扶您回寝休息。啊，这干嘛呢？住他，回去休息。不不不，我不去茅房，就在这儿。慢点慢点，来来，坐下坐下，来慢点。赶快来人上茶，给王爷醒醒酒。嗯嗯哎。哎呀，好酒！嗯嗯，啊，哎，哎，你们都走吧，走走，回去睡觉。王爷，那有事，我们候着啊。啊，呃，走走走走走走走走。嗯嗯。要是别人，早就死在我手里了。老邋遢，别来无恙啊！哦，对了，现在应该叫你襄王，随你怎么叫吧。哼，我在你这儿就是一个养蜂的道兄。道兄，嗯，好一个贪生怕死的道兄，为武当带来多少灾难。我真是瞎了眼，这些年还与你称兄道弟的，这是为武当报仇来了。你和建文帝同为患难之人，为何要出卖他？这是我们老朱家的家事，不配你来问。好，既然你痛快承认了，你也算是个男人。敢做敢当，今日你乖乖跟我走，我就不伤你分毫。你想把我怎么着？你那几招，还能对付我？剑上说话，<笑>不管用。我隐居武当十年，你以为我是在那儿混日子啊？啊！<笑>这身功夫当然是武当所赐了。不可能，我身为武当大弟子，怎会连你这身功夫我一招半式都没见过？你什么眼力啊？哼！本爷今天喝点酒，让你见识见识，跟你小露一手，算给你臭小子开开眼。臭小子，你
想杀我都想疯了。你不怕我下重手取你性命？今天不是你死，就是我亡。看来你小子是慷慨就义呀、啊！我告诉你，老拉他，若能除掉你，只要救了武当，救了雪儿，我天意就是死，也死而无憾。看来你这臭小子，还真是重情重义呀、啊！啊，要不然我今天非得取你性命！哪个小人在这儿暗算老子？有种的出来！嗯，有种的出来！跟我决一胜负，不要躲在那儿。老邋遢，叫你狂妄自大、目中无人，你要求求我，我就告诉你，这个世外高人究竟是谁。哈哈哈哎，臭小子，你说大话了吧？伯伯，弟子知错了。还请婆婆现身呢，大师伯，您要是再不现身的话，我我今天就命丧于此了。求师伯快现身救救我吧！这个襄王是个吃里扒外、忘恩负义的人，他身为武当弟子，已经出卖了武当，被武当蒙羞。师伯，臭小子，你胡说什么？嗯世子，师祖，子虚子，你与他有同门之意，为何出手相伤？不是，师祖，是他要伤我性命。我弟子完全是出于自保，要不然我今天就没命了。再说，如果我不这样。您老也不会现身呐！<笑>我一来是自保，也是为了救我这个师兄啊。弟子一贯遵循师祖的教诲，无论是做人还是做事，一定要以善为先呐、啊。好话都让你说尽了，我若不来，你果真要了他的命，让我武当后继无人呐！啊！嗯。啊！来人呐！来人呐！你哪有什么人呐？你一直孤身一人。你，你是何人？你是何人？你，你快现身呐！这不是朕的宫殿，朕的宫殿不是这样。朕在人间，乃天子之躯；在仙界，乃是真武大帝呀、啊！你，你不出来见朕，那就是欺君之罪呀、啊！来人，来人呐！这不是朕的宫殿呐！是真的宫殿，你把朱允文的宫殿烧成这样，现在他是你的宫殿了。莫非这是朱允文对朕的报复吗？这是朕的雕梁玉柱啊！朕的金碧辉煌的宫殿呐、啊！朕的住处啊！不不，这不是朕的宫殿，不是呀、啊！这是哪里？遍地的荒芜，残垣断壁。啊！天上一日，地下一年。如果说做神仙是这般光景
这一辈子也不要做这个神仙，朕要离开这里，离开这里啊！好，莫非是那朱允文来报复朕？救命！我这是在哪儿？我这是在哪儿？朕刚才在哪儿？吓死我了！皇上，您怎么了？是做噩梦了吗？皇上，奴婢说让您回去休息。您说在这儿，您看，您要担心龙体呀、啊。既来之，为何又走？是为何事啊？世祖，弟子百思不得其解，有一事不明，还请世祖明示。可是为襄王而来？啊、哦，世祖，襄王，在我眼中，他就是一个十恶不赦的大坏人。眼下官府兵为武当，都是拜他所赐。可是您。还说他是资质上乘，你还跟世祖，我真是不明白，您为什么这样做？那个子虚子虽生于皇家，却不幸身陷宫廷内乱，他这一生之坎坷，是你一个常人无从经历的。子虚子是受过大屈辱。又丧妻丧子，经过大悲痛的人，常人没有几个能受得了他这样的刺激。但如今他的性情变得不同一般，也是常情。他这个人已经尝遍人世间的酸甜苦辣，没有什么再能让他大喜大悲的了。他既然肯脱身于道，我们身为道者，岂可弃之不顾？就比如你现在为情所痴，为情所困，这又岂是合于道家的常理呀、啊？此正所谓“情非道，恨亦非道，然皆可成道也”。也就是，道可道，非常道。我看你的太极剑法虽身形一道，但神韵还欠缺些。师祖说的正是，平日练剑时。师傅也曾如此指教过，弟子愚钝，不能体会师傅的一番苦心，所以每日练剑，仍然没有什么精进，还请师祖指点一二。剑术之道，全凭神乎？神足而道成，练精化气，练气化神，练神成道，见神合一，是尽道矣。武当剑法，外兼各家拳术之长，内练阴阳中和之气，习此道法，当以无漏为先，养精保气，凝神抱一。皇上，他们把你请来了。贫道孙碧云不知皇上驾到，有失远迎。免礼，免礼。朕今夜失眠
，故而来此看看，散散心嘛。摆下了蛋茶，为的是我们像朋友一样聊聊。啊，谢皇上抬爱，不顾皇位。哎，坐坐。哎，孙道长，嗯，你怎么也夜不能寐啊？啊，回皇上，武当法会十分隆重，贫道不能亲身前往，只得在此诵经祈祷。方才刚刚诵经完毕。哎，道长，朕心中始终有一疑问，想向道长请教。哎呦，这请教二字折煞贫道了。皇上所问。贫道一定知无不言，言无不尽。当然啦，当年朕以祖训起兵，当然也是受了真武大帝的神谕。嗯，有了神的庇护，才有今天的。但朕对真武大帝的缘起，还始终不大了解。道长，您给讲讲。哦，回皇上，这真武帝的原身，乃是敬乐国太子，是善圣皇后之子。据传，有一天晚上，皇后做梦，梦见自己吞下天阳，不久，皇后便有孕在身。经过了十四个月又四百多个时辰后，三月初三，在王宫之内诞下一子。哦，此太子长成之后，十分勇猛。唯物修行，不愿继承王位，他发誓要除尽天下妖魔。他这一番苦心，感动了玉清圣祖子虚元君，便传授他以无上密道，告诉他需入山修炼，方能修成正果，上为三境辅臣，下作十方大圣。于是，太子放弃皇位，越海东游，入太和山修炼。经过四十二年的苦心修行，终于功成圆满。白日飞升，玉帝下令斥镇北方，统摄玄武之位，并将太和山更名为武当山，意为非玄武，不足以当之。哎呦，放弃皇位，只为了天下太平而修行，真是了不起，难做到啊！哎。那他披发赤足，这脚下还有一蛇一龟，这是什么意思啊？啊、哦！太子初到武当山，风干大天帝君赐他一柄宝剑，此剑长七尺二寸，横四寸八分，重二十四斤，用以斩邪归正、降魔伏妖。因得从立天罡何魁，在恶仙山降服天下水火二精。即清规赤蛇，一切妖魔与为患于世者，均吓得尽皆潜伏。因此，真武帝左脚踏龟，右脚踏蛇，这太玄水晶黑灵尊神和太玄水晶赤灵尊神，也就成了真武帝脚下的行动双履了。原来如此，这水火二神也专为真武帝。记录着三界之中的善恶功过，正是龟蛇合行，威慑万灵。看来这人间的罪恶，即使逃了一时一世，也逃不过天地的法眼。就是生前死后，依然要偿还的呀。皇上，看来这真武帝是主水火之神。正是，治水降火，铲除水火之患。不过，在贫道看来，还有一种。我们道家讲“南斗主生，北斗主死”，这世间凡人，从投胎之日起，也就从南斗过渡往北斗。因此，一切生命受妖，也是由北斗主其事。嗯，凡人拜真武者。大都是为了长寿而拜。哎呀，这生死由命，不是人道士之前就决定了吗？
要是真能拜神，就能够延长寿命。我这真武神殿的门槛儿，岂不是被踏平了吗？啊！<笑>皇上说的是，凡人谁不想长寿呢？嗯，但是这拜神也是讲究道缘的。真武帝在上。这往来跪拜的万千人中，孰善孰恶，孰是真心，孰是侥幸？哼，怎么逃得过真武帝脚下那水火二神的眼睛呢？说的是啊。呃，孙道长，你来这京城也有些年数了吧？和武当的那些同门不曾断了联络吧？啊，托皇上的福，贫道虽然远离仙山，但每月均有书信往来，远隔千里也能和师兄素汐探讨研习些经文和心法。好，坐。哎呀，坐嘛，坐。谢皇上。道长啊，朕正有一事，想劳烦道长你。什么事？请孙道长替朕回武当山。使见亦如使权，不外意弃为君，而严防、守防、务防、身防。妖法为臣，是故令其闪斩腾挪，至清灵便捷，则有如八卦拳，含凶拔背，松腰活腕，气沉丹田，力有几发，则犹如太极拳。其初见之精神。勇往直前，一剑未动，我剑已到，则又如行意拳你需记住，身见何一者，其剑恍如其肢体的一部分，他的内劲就能直贯剑锋，则其锋不可犯也。师祖，我记住了。驸马爷，请。儿臣拜见父皇啊，免礼。此座，谢父皇。哎，母亲呐、啊，朕深夜召你，并非别意，就是因为朕心中的这块石头，一日不落地。朕便一日寝食难安呐、啊，都怪儿臣无能，无力为父皇分忧解难。不，你不必自责。朕知道你已经尽力了。朕打登基以来，为了大明江山永固，百姓安居乐业，一日都不敢懈怠，可谓是尽心尽责呀。为的就是将来见到太祖他老人家，我会拍着胸脯说，我是个尽心尽力的好皇帝。啊，无愧于大明的万千子民。父皇，可朕就不信了。朕这一生
都要被这个“名正言顺”四个字所累。朕拥兵以来，半生戎马，所杀之人都是那些屡屡进犯的北方匈奴。可自打朕登基以来，为这四个字，所杀之人，居然抵得上朕杀的那些敌军，啊！不是朕想杀他们，而是这些人个个都用仁义忠信四个字来质问朕。你说，朕该怎么办？儿臣以为，父皇所为都是为大明着想。对呀，母亲呐、啊。你说，如果乾宁王要是活着，他会做何抉择呢？这成王败寇，自古如此。西楚霸王名动一时，却不过是败军之将，最后也逃不过乌江自刎的命数。对，高祖刘邦虽出身卑微，却可扫灭暴秦，诛杀不义，安定天下。最终称帝，也是众望所归。嗯，父皇，后人也只会称颂成功者的功德呀。说得好，说得好啊，爱旭，朕就是让那些对朕不服的人心服口服。嗯，父皇，嗯，不必多虑，儿臣立刻整装备马，赶回武当山，了却父皇的心愿，如何？好，好啊！哎呀，母亲呐、啊，你虽非朕亲生的，但是朕对你非常的器重，啊！哎，你不要辜负朕对你的期望啊！父皇，儿臣感谢父皇的信任，定当死而后已，全力以赴，了却父皇的心愿。好，以报。父皇的厚爱之恩，好极了。呃，这样，调整兵马之事，朕心中有数，自有主张。你还是即刻回到武当山。朕中不可一日无帅呀、啊。儿臣遵旨。好。别找了，师祖该来的时候自然会来的。是师祖叫你来的，<笑>你就别问了，安心等着吧。此处有酒吗？我去帮你看看。啊，等等，若是找到了，就多买些回来。好，真是服了你了，老邋遢。<笑>常言道：“养兵千日，用兵一时。啊”你废话你啊！好啊，好，都是些饭桶，滚！全部都是废物，滚！听不见是吧？啊！全都滚！驸马爷，襄王怎样？受了点伤，没什么大事。襄王的武功也在你之上，你一直想杀他却杀不了，为何今日却出手相救？襄王乃是我武当弟子，要杀要罚，是我武当派说了算。更何况，师傅在我下山之前，特意叮嘱我，千万不可伤他，更不可取他性命。哎，所以天一，真是师命难违啊。也罢，既然你师傅做如此安排，想必是有他的道理。但是你要记住
，此人万万不可落到汉王手上。嗯，这个厉害，我知道。朱棣已经调遣汉王旗下一万精兵赶往武当山，看来这次是躲不过了。我即刻带人去武当山。襄王这里，就交给你了。放心吧，敢问驸马爷，可曾见过三公主？啊，好，那我先走了。嗯、世祖，我刚听闻皇上。已调集了兵马，齐赴武当，这该如何是好？是福不是祸，是祸躲不过，该来的总要来。此番是武当大捷，祸也是大兴啊！大捷在所难免，大兴从何而来？弟子不解。古人讲：“塞翁失马，焉知非福。”你看那天上的明月了吗？圆了缺，缺了圆，千万年如是。就如同这人间的兴衰，有兴就有衰，有衰也就有兴。可是这月亮的圆缺不会因人间的兴衰或世事变化而改变。你又何必为武当的一时兴衰忧愁？况且你的忧愁能迎刃而解吗？啊，弟子明白了。师祖，这皇上屡次派人到武当山来寻您，可是为什么您屡次都不现身呢？<笑>滚滚烟飞，清香宅，茫茫落日，帝王坟。昔日威名赫赫不可一世，到头来，谁能逃过这一胚黄土？所谓“天子不得臣，诸侯不得友”。我这一生不谒君公，不逢权贵，不以长生之术分人主，励精图治之心，自求自用，自得自娱，足矣。弟子也愿像师祖一样，能够断绝俗念，摒弃尘缘，不以事物盈怀，也不被物欲所牵累。终日盘桓于五岳三山之间，在此仙尘之中，能够超然放达。天意，多年前我曾见你师父一面，他跟我说你是武当众弟子中最有道缘者。我相信他没有看错你。师父屡屡在我身上寄予厚望，可是我总令老人家失望。哪有人对你失望？只有你自己对自己失望。武当现在遭难，不仅是对武当的考验，更是对你的考验呢、啊。如今武当是最需要上下一心的时候了。师祖放心吧，弟子定与武当山共生死。我看你此番是抱着必死之心呐、啊。师祖，想必你也知道皇上此去为何，不止我一人，恐怕连师父这次。也是抱着必死之心，来面对这一切苦难。嗯，也好，置之死地而后生。弟子若能为武当而死，也算死得其所。死得其所，却不是死而无憾呐、啊。嗯，哎呀，师祖，他小子肯定是死而有憾呐、啊！哎呀，他最近呐，一直为情所困，就那女子把他害的，整天是愁眉苦脸呐、啊！你胡说什么？哎，我让你给我买的酒呢？这又被偷了。哎，你可别冤枉人呐！哦，啊，是我自己喝的。子虚子，人间诸多罪恶，莫不以酒为媒介。你如此滥饮下去，终不是办法呀！哎。
，师祖啊，道法自然，你就，哎哎，嗯、啊，随我去吧。说的是啊，既然一醉解不了你的千愁，那你何必强求呢？抽刀断水，水更流；借酒浇愁，愁更愁。弟子也很想像师祖那样修行，抛去一切俗念，然后了然此生。可是这好不容易的安静了十年，这又强迫让我返京，触景伤情。你说我，哎，浮生事，苦海舟，荡去飘来不自由。无岸无边难泊兮，常在鱼龙险处游。肯回首是岸头，莫待风波坏了舟。你见了旧情旧景，便放纵自己，说明你的心呐、啊、还没有真正的放下过呀。弟子修为尚浅，还请师祖点化。解铃还需系铃人，你的心结由谁而解，便找那个人去解吧。师祖的意思，现今武当正值存亡危机之时，你们二人需速速回去，共同应对，一路相伴，也好有个照应。此行解了你这心结，你便可以放下啦。弟子明白，师祖，弟子也有一事相求。你所求之事，莫不与那宫中女子相关？师祖是如何知道的？<笑>傻，你这事儿还用问师祖吗？<笑>师祖，我这一去，生死置之度外，还求师祖施展些神仙妙术，让我与雪儿见上一面。我就是死，也无憾了。天意，你可知道？这名利场恩爱香，再不回头，空自亡啊！那我也像子虚子师兄一样，对着尘缘总也放不下，就是穷尽了此生，也别想有什么修为了。呵，人和人比，也不能一般无二。难得你这一番情谊，见一见，倒也不难。啊啊！谢师祖成全。哎，谢师祖成全。哎呀，何必行此大礼？快起来！敢问师祖，弟子还要做何准备？哈哈哈，倒也不麻烦。母亲，母亲，娘娘，这是老太太的一些物事，老爷特意准备给您的。公公，娘娘，有何吩咐？烦劳你去趟内务府，打点五百两银子，让他带回家中上下用度。是。雪儿，快点出来！雪儿
你这是何苦呢？雪儿，有话我们出去再说。事不宜迟，你快跟我速速离开此地。你在说些什么疯话？这皇宫戒备森严，岂是你想来就来，想走就走的？我能进来，背后肯定有高人指点。既然能让我进来，就可以有办法让我出去。不行，我若走了，那逆贼必定不会放过母后。我救不了母后，岂是无能？岂能再连累她？雪儿，你莫要顾及哀家的性命了。只要你能逃出宫去，哀家就是死了也值得。不行，我不行的，母后。为什么？难道你不相信我吗？我武功已废，功力尽失，就算侥幸逃出去，也是废人了。你别管我了。怎么会这样？怎么会这样？你有什么话就快说吧，说完就走吧。雪儿，我千里迢迢跑到京城来，不为别的，就是为了看你是不是还好。你现在已经看到了，我很好。你可以走了吧，雪儿。我只想问问你，你离开武当那日。同我讲的那些话，是否都是真心的？句句发自肺腑。天一，恐怕我要让你失望了。我知道你是真心对我好，你的情我都会记得。命里注定，我们两个不可能在一起。你的这份情，我这一辈子。不可能报答你了，希望有来世，欠你的我一定会还你。天一三生有幸与三公主相识相知，也算不虚度此生了。今日就此诀别。天一，天一，你保重。皇上，嗯，小的看见一个人，他拎着一个包裹给娘娘了。朕倒要看看那来的是何许人也。这样，你去吩咐金吾前卫和羽林左卫，把守好宫内各个出口，任何人不得出入。皇上驾到。皇嫂，可见到娘家的来人了？谢皇上开恩，哀家见物如见老母，因我母女痛哭，为迎接皇上，失礼了。人呢？回皇上的话，奴婢打发他回去了。皇嫂，节哀顺变吧。谢谢皇上，朕回去了。站住！嗯，皇上有令，不得任何人出入。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！
要我帮忙啊！要帮就帮，不帮别废话。哈哈哈哈哈！别追了，你们看住宫门，我去报告守城官。刚才好险，多谢道兄出手相助。<笑>你还是谢师祖吧，是他让我迎接你的。师祖临行前吩咐你我要赶紧上路。说的是。哎呀，离开武当多日，我已经迫不及待了啊！我们要尽快赶到武当，汉王和木心应该先到了。说，皇上，这全是我的主意，不关雪儿的事。你的主意？你久居宫中，怎么能和这些江湖匪贼在一起呢？分明是他！皇上，真的是我，昨晚。昨晚有一个老神仙突然出现，是他这样教我的。我如有半句虚言，甘心受死。老神仙，<笑>老神仙，你竟然拿这种无稽之谈来糊弄朕！我不敢，皇上，我不敢。我说的都是真的，求皇上开恩，要责罚就责罚我吧，与雪儿无关的。母后不必求他。来人呐，在，把这母女二人押入冷宫，严加看管。走，走，走，走。无言恭迎汉王殿下。吴大人辛苦了，免礼吧。汉王请。哎，驸马大人呢？他不是比本王先到一步吗？驸马，艾丽一早出巡去了。汉王请。嗯。下山去买东西，看到很多官兵把进山的路全都围着了。师弟，说什么呢？呃，师兄，怎么？还有什么话是不可以告诉我的？没有，师兄。昨天我下山的时候，看到围山的官兵又多了很多。我一打听才知道，是皇上派汉王来了。哦，汉王也来了。是啊，师兄，你说这皇上是不是想把咱们武当山给灭了？别胡说，我们武当行得正，坐得端，不怕谁来找麻烦。哎，师傅，师傅，好。你们继续练功吧。是是是，师傅。青儿，你留下。师傅，我都知道了。师傅，你说山下的官兵会不会？这正是检验你们平时功课的时候。若此时乱了方寸，只能说明你们平时的功课是徒有其表，空有其形。师傅，哎。要是大师兄还在就好了。嗯，大师兄不在，就靠你了。知道了，师傅。嗯嗯。师祖不让你喝酒，你怎么还喝呀、啊？不喝，不喝又干什么呢？我看你那个愁肠百转的样子。哎，我的心情都跟着不好。来，别着，赏你两口酒后，解解愁啊！道兄，你说咱们这些修道的，修来修去，修这么多年，究竟是为了什么呢？是为了长命百岁，还是为了什么都不想，做个活神仙，逍遥一辈子？哼！你这话问的真是时候。你怎么修道到现在，直到今天，你才问为什么？我自幼家贫，家里养不活我，所以自幼把我送到武当。那时候，只知道当了道士能吃饱饭，为了吃饱而拜师学艺。长大以后，受了师父多年的教诲，才开始一心向道，习武练功。那是。为了追求武当太极的最高境界
。这些日子发生着许多事，我反倒弄不清楚，自己在武当山究竟是为了什么。哎呀，一个“情”字，物尽世间多少痴男怨女。这真是像师祖说的，一切都是因为心尘未脱呀！哎，哼，自古英雄出少年，自古英雄也难过美人关呐！算了吧，不想说了。皇上很安全，贫道已经做好了背水一战的准备。道长，请受木心一拜。驸马，驸马行此大礼，折煞贫道了，快快请起。理应如此，道长明知此事险象环生，却能够坦然自若，气定神闲，实在令穆某钦佩不已。哼哼，本派。素以惩奸扬善、匡扶正义为本，吾当担此大任，希望能得到真武大帝对吾当的考验。真武庇佑，必能够逢凶化吉。哎，等一下，王爷。嗯。禀王爷，驸马爷他巡山去了。你说他巡山去了？是王爷。驸马巡山带几个人啊？驸马爷一向独来独往，从来不让别人跟着。哦，爹娘，哎，来晚茶，来了。再半日，咱们就可以回去了。看二位客官的打扮，是往武当山去的吧？正是。不知武当又惹了什么麻烦？昨日我去武当买些茶叶，看到山下全是官兵，进山出山就得经过三层关，层层筛查，恨不得天上过个苍蝇，哎，都得分出个公母才是啊！我们呀、啊，最怕的就是这些，哎，一打仗难免殃及到我们，这靖难之后啊，才缓过来，可别再出什么事儿了，哎。客官，您慢慢喝着，一会儿添水，吆喝我就是了。哎，店家，哎，你这儿有香火吗？我买点。巧了，客官，昨日我本来要上山进香，可是没去成。原来老天爷注定要把这香火给二位客官留着呀。王爷，您是怀疑驸马爷？这个木心，跟武当必有渊源。本王只抓到他的蛛丝马迹，还不能将他怎么样。你派几位暗中跟着他，我就不信他狐狸不露尾巴。是，王爷。驾！哎呀，以前这些山川美景，我从来。没有放在眼里，心呐，都为那些无上的权力去争、去抢。哼，好像这世间一切皆是浮云，当这一切都化为乌有的时候，我才回之晚矣。那天，我一路狂奔，逃命到此。我想想。我这一位至尊王侯，居然落到这步田地，我不如就在这儿了此余生，可能还为自己留点尊严。正在这个时候，师祖出现了，师祖点化我，叫我明白了很多道理，于是我就上了武当山修道。师兄。久违了，师弟在天子脚下一向可好？好，好，好，承蒙圣上抬爱。<笑>请，好，师兄请。坐吧
这次来是有要事和师兄相商。若是来武当讲经论道，武当欢迎；若是其他，恐怕要扫你的兴了。扫兴？<笑>我何兴之有啊？师兄，你我之间就打开天窗说亮话吧。我是奉圣上之托来到武当山，师兄所做之事，我已有耳闻。无论真假，我都不想再做评判。我只是担心，此事如果处理不当，可能会引发不利于武当的后果。师兄，你是一派之掌门，可得留神，不要做了武当的罪人啊！师弟啊，去了京城数年，也操心起朝廷的事来了。嗨。这朝廷的纷争，本不干你我出家之人什么事，我们何必要去管呢？是啊，师弟，你何必去管他呢？我，我这不还是为了武当好吗？皇上连汉王都派来了，现在大军在山下集结，看这阵势，是要动真格的了。若不是我早来一步，说不定武当已经被夷为平地了。哎呀，我早知道，劝你也是白劝。我只是担心，这武当上上下下，数千人的性命。师兄啊，师兄，难道你愿意为了一个人，而牺牲这些武当的弟子吗？现在反悔，还来得及。信为人本。一诺千金，若说出去的话都要反悔，这种人，不若死去。既然师兄心意已决，我也就不必再费什么唇舌了。倘若师兄还想挽救那些无辜弟子的性命，我看不如随我下山走一趟，见一见汉王，顺便看看。山下的阵仗，原来如此啊！我也正想去会一会他。官府有令，即日起封山，不许相客进出，违令者斩，速速离开此地。走，走，走，走，走。封山。不知道师傅他们现在怎么样了？这些官兵只管搜山，不敢造次。不行，我得上山去。你这个人怎么聪明一世，糊涂一时啊？我要上山看看究竟。这么多人去闯，你不是送死吗？啊？难道我千里迢迢赶回来，就是要看到武当山被他们欺负吗？师祖他自有委派，我们静观其变。把情况搞清楚，再做打算。现在是封山了，下一步恐怕他要杀人了。师祖另有委派，我倒要问问，师祖现在在哪儿？他怎么委派？那你就别管了。师祖毕竟是师祖，他自有打算。师祖，师祖，你一口一个师祖。他来无影去无踪的，他迟迟不现身，那，那我等他一辈子啊！你，不得无礼。我这么跟你说吧，我现在可以告诉你了。你知道，我跟他说出我侄儿藏身之地，我是冒了多大的风险吗？难道我不知道那后果吗？啊！我告诉你，那也是师祖的意思。你说什么？你是奉了师祖之命？正可谓，道可道，非常道。如果痴情也是道的话。那么，善变成恶，也就不足为怪了。你自己又说疯话了。师祖怎么会做对武当不利的事情呢？算了吧，你不帮我，我也不怪你。独自闯关也不是什么难事。你能啊？啊？那你去呀、啊，去硬闯啊
，你小子前脚走，后脚我就到师祖那儿告你去，你信不信？你，你，师傅，师傅，师傅，师傅，别去了，师傅，师傅别去了，师傅，师傅千万不能去啊，师傅，师傅去啊，师傅，这明明是朝廷的阴谋，师傅别去了，师傅怎可自投罗网？是啊，去，说明我武当光明磊落，不怕来查。师傅，你还是别去了吧。为师此去，不知道何时能回来。大师兄不在，妙清，你要带领师弟们好好练功，不能耽误功课。是师傅，师傅的话记住了，记住了。您路上保重，师傅。任何人不可离开武当山，明白吗？明白，明白师傅。听师傅的话，你们就放心吧。师傅一路小心。即日起，武当无限期封山，期间香客不许上山。如有违令者，杖责二十入狱。望其城中百姓相互转达，各村由村长各户逐一告知，不得有误。你是天意吧？这给你的。王爷，这就是武当掌门李素熙。贫道见过王爷，免礼。李掌门，请上座。谢王爷。贫道告退。嗯。坐。李掌门，咱们闲言少叙。我之所以来，你心里是最明白的。抓捕废帝是本朝一等一的大事。谁要敢阻拦，就是和我父皇作对。这么说，皇上一直认定这个人藏于武当山喽？事实如此，你还要狡辩？这个罪名我们可担当不起啊！说此话的人现在何处？可否带来与贫道当面对质？此人既已招供，何须对质？王爷，武当山八百里山川。一人能藏几个地方？敢问王爷，是藏在哪座山、哪个道观、哪间房屋？这左右除不了你武龙宫。王爷，你既然这么有信心的话，那就带人去我武龙宫搜。如果抓到了你想要的人，这个罪名，我武当山就担下了。要杀要剐，悉听尊便。本王早就想进兵武当，考虑到父王尊崇此地，又想到我父王怕跟你武当伤了和气，废帝虽已落败出逃，仍可以蛊惑人心。现在天下已成定局，若想翻身的话，那是绝无可能。你要知道，我父皇是仁慈的。这次特赦些被废帝迷了心窍之人，辅佐本王抓捕废帝，不仅重重有赏，还可以大兴土木。在此，重复你武当光辉。谢皇上美意，只是无功不受禄，贫道实在无能为力。李掌门，你是铁了心啊！好，我丑话说在前头，你帮本王也好，不帮本王也好，本王是一定要上山去搜。搜不出人，本王就不下山。到时候，刀剑相对，血剑武当。你再来求本王，本王可不管了。真武在上，自愧诱我武当。哼，来人，王爷。把李掌门带去营帐，好生伺候。是。驸马爷，天一。啊，驸马如何才到？嗯，甩掉那两个尾巴，费了点劲儿。你什么时候到的？我晌午才到。
，香王呢？啊，你不用管他，他跟我一直在一起，他还好，那就好。汉王已经开始搜山了，你们记住，千万要小心些，找机会再上山。另外，你师傅也被汉王扣押为人质了。啊，我师傅他，他怎么会这样？他还好吗？你放心吧。汉王一时半会儿不会对你师父怎么样，他只不过是想让武当群龙无首，更容易击破而已。驸马爷，我有一事相求，能不能让我见一见我师父？着火了！着火了！快救火！快救火！快去救火！这边，哎，快跟着！快点！你们站着干嘛？啊，木头啊啊！没看那边着火了吗？是，驸马爷，我们这儿有任务。有任务？有任务比救火重要吗？啊，快救火！走，跟我救火去。走。天一，快起来！回来就好，回来就好。师傅，都怪弟子，让您深陷窘境。你是如何进来的？啊，多亏了驸马爷。师傅，他们没对您怎么样吧？我不碍事，你此去如何呀？禀报王爷，未发现可疑之人。王爷，这五龙宫卑职也搜过，当时确有蹊跷，但是不知为什么，就是搜不到人。哼，难道真让本王将此处夷为平地？王爷，万万不可！我们封山已经惹怒了山下的民众，现在传言。说我们断了神像的香火，万一激怒了真武大帝，简直一派胡言！启禀王爷，山下粮草仓库无故失火，下去吧。王爷，不会是真武大帝降怒了吧？休得胡言，乱我军心！嗯、王爷，搜山之事改日再议。下山重整兵马，走。<笑>我说你怎么肯回来了？原来是受了师祖的点化。师傅，弟子现在就把您带回武当。嗯，实在不行，咱们就跟汉王那个家伙拼了算了。嗯，不可，且不可意气用事。有为师在这儿，汉王望不可在武当进行杀戮。天意，你下山之前，为师跟你说的话还记得吗？啊，弟子记得。师傅说过，让弟子担当武当大任。嗯，对。到时候了，师傅需要你暂掌掌门之位，带领武当弟子共度难关。天意，接掌门信物。师傅，我快。他们见了浮尘，便知此意。快去吧，师傅，我快去。师傅，您老人家一定要多加小心。嗯。
，粮仓乃重兵把守，怎会失火？说的也是，可是守备的士兵的确没有看到有人纵火。大人，确实没有看到有人纵火呀。这天下还有这等事，我就不信。王爷，我们搜山，这粮草就跟着着了火，这未免太巧了。俗话说，举头三尺有神明，人可欺，天不可欺呀。那依各位，该如何是好？王爷，我们既然不能明察，那为何不暗访？此话怎讲？我们就让武当山上下暂且回到他的原来状态，让那些道士们放松他们的警惕。我们背地里再派些自己的人，分散到武当各大道观，借助比武之势，挑些事端出来，这样就可以打击武当的嚣张气焰。在打击他们的同时，等于捆住了废帝的手脚，必收事半功倍之效。这样一来，我们也可以免去我们。师出无名的传闻，时间久了，我就不信他们露不出马脚。哦，嗯，这不错，不错，好，不错呀。武当也有很多高手，打赢了便罢；倘若打不赢，还被别人灭了自己的士气，那又该如何是好呢？驸马爷，这个你不用担心，武当乃名门正派，不会耍诈。我们要赢他们。我们不耍点伎俩能行吗？好，胡大人，明天就用你的计策。既然你胸有成竹，本王就受命于你。要用什么人，听你发落便是。谢王爷，在下一定不负众望。吁，这官军如何一夜之间全都撤了？也许是受了真吾的感化，弃恶从善了。等等。小心有诈，说不定他们摆个空城计，等着瓮中捉鳖呢。你才是鳖呢！哼，这里没有埋伏，也许在路上也不一定啊。你我还是小心为妙。嗯。天意啊，你有师命在身，你一个人去五龙宫足矣了。师祖当初交代我去紫霄宫，要不咱们就在这儿分道扬镳吧。好，道兄万事小心。保重，保重。驾，驾，驾，去。师弟，师弟，师弟，师弟。师弟，师弟，呀！回来了，去忙了，师兄。好。好啊、师兄，师弟，别动，别动。你要好好养伤。这些情况，我已经基本了解了。
。刚才我问了小师弟，这些人居心叵测，一定是有备而来。他们就是看师傅不在山上，所以才敢挑衅。师傅他下山去和汉王谈判，也不知道是凶是吉。啊，你放心吧，我见到师傅了。哦，师傅怎么样？师傅近几日还好。汉王找不到他想找的人，也不会把师傅怎么样。啊，师傅把这个给了我。啊，师兄，那你现在就是武当的代掌门了。那些人说不定什么时候还会再来捣乱，我们得赶紧想办法应对才是啊。是啊，好好养伤。啊，相王，相王，萧王爷。你们这是萧王爷，您来的正好。是啊，是啊，来的正好。我们这儿的情况您都知道了吧？嗯。药师伯最不喜欢打打杀杀了，没想到这帮家伙都打到家门口来了，简直欺人太甚。武当有难，老夫绝不会坐视不管。我先不着急回去，我跟你们在一起，一起对付这帮恶人。谢萧王爷，不用谢我。我看能不能这样，我们集中各个道观的力量，把大家都组织起来，以集体的力量来对付这帮恶人。我们都同意的。这帮恶人，就是瞄准了我们武当，绝不会以多欺寡，所以他们派出几个高手，到这儿肆意挑衅。那么既然是这样，我们一定要严加防范。他们不守江湖道义。暗箭伤人，胜之不武，再来就跟他们拼了，大不了玉石俱焚。对，对，对，对，对。各位师弟，先听我说，这帮人一定有所准备。他们就是想用激将法搅乱我们的心智，鱼死网破也好，玉石俱焚也罢，最后得利的还是他们这些人。所以我们千万不能上他的当。那怎么办？难道就眼看着他们任意妄为，眼看着他们打伤各位兄弟吗？你们想想看，这些人心狠手辣，上山有他们自己的目的，这个仇一定要报。我们更应该团结一致，群策群力。可是现在，我们有几条命可以拼，所以我们不能去拼。两位师弟，速速上山，通知各位观主。让他们严密监视一切举动，一切行动都要听从武龙宫的指挥。如果有情况，速速通知。是。这位师弟，你速速下山，到山下多带几个人手，严防他们的举动。一有情况，以箫声传递。是。鸟青，有。你多带些人手到山里去采药，多采一些。最好采一些降心藤、六合葵，到药膳房多备一些药，以备不时之需。是，师兄。你们这些牛鼻子道士，学了些花拳绣腿，就敢自称太极传人，这真是滑天下之大吉！今天我非教训教训你不可。<笑><笑>